Fala pessoal, o GM Evandro aqui e como vocês viram nos últimos vídeos aqui do canal, surgiu aí um novo bot que é realmente um monstro, que é o Meetings, né? Aquele gatinho que tá realmente destruindo todo mundo e muita gente começou a perguntar, né? Mas será que o Meetings, ele é o bot mais forte agora? É, será que ele consegue bater o Stockfish? E aí muita gente começou a fazer esse teste, né? Colocar o Meetings contra o Stockfish, que é o engine mais forte atualmente, é, para ver o que, que acontecia. E o Stockfish, ele tava levando a melhor nessa. Só que eu comecei a pensar o seguinte, e se a gente colocar o Stockfish jogando uma abertura inferior contra o Meetings? Será que ele vai conseguir punir? O que será que vai acontecer? Porque geralmente quando a gente coloca dois engines ali, dois bots para jogar, se você colocar para jogar posições assim mais clássicas, aberturas mais teóricas, se for dois engines ali equilibrados, a tendência é que tenha muito empate nessas posições. Então por isso que eu pensei de jogar uma posição diferente, até uma abertura inferior mesmo ali do lado do Stockfish, porque vai surgir umas posições realmente insanas, umas posições absurdas quando você coloca engines para jogar aberturas irregulares. Então eu fiz esse teste aqui, coloquei o Stockfish no meu chessbase aqui no meu computador e fui passando os lances enfrentando meetings aqui no chess.com. E uma coisa eu posso garantir para vocês, surgiu uma das partidas mais absurdas, uma das partidas mais insanas que eu já vi. E eu quero mostrar para vocês agora as análises, porque o lance 1 já vai ser um lance surpreendente que eu coloquei, eu forcei o Stockfish a fazer esse lance, porque é só forçado mesmo para ele querer fazer esse lance aqui. Bom, vamos começar aqui as análises então. Eu forcei o Stockfish a fazer o lance 1 G4, né? a famosa abertura Grob. Né, que ficou bastante conhecida aí depois dos vídeos do Rafa Chess. E eu resolvi jogar esse lance porque é uma abertura onde o branco ele vai acabar ficando inferior, né, especialmente jogando contra um engine. Só que eu queria fazer esse teste, porque vai surgir uma posição realmente absurda né, depois desse G4. E eu queria saber se o Mittens conseguiria assim punir o Stockfish, né? Bom, vamos ver o que, que ele fez aqui então. Ele jogou D5, lance natural, né? Para ocupar o centro. Então, bispo G2, para desenvolver. E5, também natural. Então, ele faz ali é, o que é, os fundamentos clássicos mandam, né? Então, já que está jogando com G4 ali, vamos ocupar o centro. Então, ele colocou os dois peões no centro. E agora, o Stockfish faz D4, né? Lutando assim pelo centro também, né? É, aqui, só para mostrar para vocês, no caso de Bispo toma G4, que poderia ser uma, uma ideia, né? aceitar o peão, a ideia das brancas é jogar C4 e Dama B3, tentando aproveitar assim essa diagonal. Poderia ser uma posição, o preto pode jogar dessa forma também, tá? E aí o branco teria que demonstrar a compensação. Mas aqui na partida veio D4. Então, aqui eu estou mostrando para vocês na análise do chess.com. Então, vocês podem ver que está até a barrinha do lado, que aí dá para ir acompanhando aí o que, que vai acontecendo. O preto ele já está com vantagem nessa posição. Né? É... E também vocês vão vendo aqui alguns lances brilhantes na avaliação, porque te... o que mais teve foi lance brilhante nessa partida. Bom, ele jogou aqui E4. É... Teria outras opções também. Mas é um lance normal. E agora veio o C4, também lutando pelo centro, com as ideias de, no caso de Bispo G4, ter um Dama B3 pressionando o centro e a ala da Dama. Então veio o lance Cavalo C6, até aqui tudo normal. E agora Cavalo C3. Bom, lance normal de desenvolvimento. Então apesar de ter feito aquele G4 no lance 1, depois o Stockfish foi fazendo só lances de desenvolvimento, lances lutando pelo centro... E aqui a posição já não é clara, assim, não é claro se o preto tem alguma vantagem aqui nessa posição. O preto tá um pouco melhor, mas assim, não é aquelas coisas, assim, não é grande coisa a vantagem das pretas, né? Veio aqui bispo B4, bispo D2, bispo por C3, B toma C3 e agora bispo toma G4. Então, finalmente, 
o Mittens ele aceita aí o peão de G4 e agora o preto ele fica com um peão a mais. As pretas têm um peão de vantagem. Então veio C toma D5, Dama toma D5. Bom, e agora, né? Como fazer para tornar essa posição das brancas jogável, assim? Essa posição, ela ter alguma compensação por esse peão. É isso que vocês vão ver agora. O Stockfish, ele vai começar a fazer uma série de lances aqui para ativar as peças, colocar o par de bispos para jogar. E é impressionante o que, que vai acontecer aqui nos próximos lances. Ele começa jogando com o lance F3. Bom, um lance que faz sentido, ataca o bispo de G4, toca no peão de G4 também. Então, seguiu E por F3, cavalo por F3. Bom, agora já desenvolveu o cavalo de G1, que era um problema. E o bispo de G2, ele também vai começar a jogar. Seguiu aqui, bispo F5. E aí, nesse momento, talvez fosse melhor aqui fazer um lance de desenvolvimento, jogar um cavalo de G7. Esse último lance do Mittens já não foi o mais preciso. E aqui o Stockfish ele dava ali algumas opções de lance e eu escolhi aquele lance que leva para a maior bagunça, assim, a maior confusão possível na partida. Aqui o Stockfish faz um lance C4, sacrificando mais um peão. Bom, agora qual que é a ideia disso, né? Acontece que depois de Dama toma C4, o Stockfish faz Torre C1 e sacrifica mais um peão. Agora sacrificando um peão de A2, tudo priorizando o desenvolvimento. E aí, nesse momento, o Mittens ele comete outro erro. Ele faz aqui o lance Dama D5. Era melhor realmente ter aceitado o peão jogando Dama por A2. E aí, a ideia era seguir com Cavalo H4, Cavalo por D4, Cavalo por F5, Cavalo por F5, e agora Bispo toma B7. Surgindo uma posição muito caótica aqui, uma posição extremamente difícil de entender onde o branco sacrificou três peões para conseguir assim, abrir a posição, colocar o par de bispos para jogar, conseguir rocar em algum momento. E, incrivelmente, o branco ele tem compensação. Segundo a avaliação do Stockfish, o branco ele tem compensação, é, porque o preto ele não vai ter aquele tempo de jogar um cavalo de G7, rock e organizar assim, as peças. É, então, essa é uma posição bem absurda que poderia surgir na partida. Só que depois de dama c4, torre c1, o Mittens jogou aqui com dama d5. E esse lance também acaba sendo um erro, esse lance ele é duvidoso. E agora o branco faz torre c5, toca na dama, o bispo de f5 vira um tema tático, dama e4. E aí o branco joga rock agora, completando assim o desenvolvimento. E, de repente, todas as peças das brancas estão em harmonia, né? Tudo funcionando bem. Então, é impressionante, assim, como um engine igual o Stockfish consegue fazer uma posição ficar boa, né? É por isso que, para um humano, é extremamente difícil jogar contra um, um engine. Porque mesmo se consegue uma vantagem, ele ainda vai conseguir encontrar uma, um monte de recursos na posição. É, aqui a gente está colocando máquina contra máquina e você vê que o, o Mittens ele, ele acaba errando também diante de tantos recursos aqui do, do Stockfish. Né? Então veio aqui cavalo de G7 para desenvolver, né? ele precisa jogar cavalo de G7 para rocar, colocar esse rei em segurança. E agora vem E3 defendendo assim o peão de D4. Seguiu dama E6 para sair dos temas da diagonal. E agora o Stockfish ele faz um lance aqui, é, que é um lance baseado puramente em cálculo. Ele faz aqui o lance D5, dando um garfo. Só que esse garfo aqui não é assim de graça, né? Que ele simplesmente jogou D5 e está ganhando a peça. Porque as pretas poderiam jogar um lance como cavalo D5. O problema é que cavalo D5 leva agora cavalo G5 atacando a dama e tocando tanto no cavalo de d5 quanto no bispo de f5. E se agora dama g6, ameaçando assim o cavalo de g5, a ideia é que o branco tem e4, assim conseguindo ganhar uma peça. Porque e4 dá um garfo, né? tá atacando o cavalo de d5, o bispo de f5 e ao mesmo tempo defende o cavalo de g5. Então essa é uma variante 
bem legal aqui que surgiu na, na partida. Poderia surgir, né, se ele jogasse cavalo tama d5. Só que depois de d5, o preto encontra o recurso dama d6. Saindo assim desse tema de garfo, né, é, e ameaçando a torre em defesa de c5. E agora vai surgir uma série de lances finos aqui do, do, do Stock Fishing. Primeiro ele faz um lance dama c1. É, então, dama c1 defende a torre de c5. O cavalo continua ameaçado. Então, veio b6. É, aqui, novamente, se cavalo por d5, então as brancas podem fazer cavalo h4. Atacando o bispo de f5 e atacando, assim, o cavalo de d5. E se voltar o bispo, por exemplo, jogando um lance como o bispo e6, então cavalo f5. Tocando na dama, tocando em g7. E o detalhe é que se tomar esse cavalo agora, tem torre toma d5. E ataca a dama de d6 e ataca o bispo de f5. Bom, então ainda não dá para tomar em d5, veio b6. Torre c4. Né? Esse lance aqui é bem absurdo também. Torre c4. Porque tá tudo pendurado. É... Por exemplo, pode tomar o peão de d5, não de cavalo, né? Porque se tomar de cavalo já leva a torre e toma c6. Mas se tomar de dama em d5, novamente vem cavalo h4. E os temas na diagonal. Porque ameacei o bispo de f5, ameacei a dama, ataquei c6, então vai acabar caindo tudo aqui depois desse lance. Então o Mittens faz bispo d3, atacando as duas torres. E finalmente vai simplificar um pouco a posição, depois de tanta confusão aqui. Vem o lance D toma C6, bispo toma F1, bispo B4 intermediário, dama E6 e agora bispo toma F1. Bom, e o resultado de tantas complicações aqui é que o branco ficou com duas peças contra a torre, né? Então o branco tem aqui o par de bispos contra a torre. E o preto ele tem aí dois peões. Seria então torre dois peões contra a par de bispos. Se a gente for ver assim a questão do material, tá equilibrado. Só que as duas peças menores acabam jogando muito mais nessa posição. Especialmente por ser o par de bispos, par de bispos numa posição tão aberta como essa. Mas a posição ela segue um caos porque o rei branco ele também tá bem exposto. Então aqui... Poderia seguir com rock pequeno, seria o lance assim mais tranquilo. Só que como vocês já viram ali nas partidas que eu joguei contra o Mittens, ele é bastante agressivo, então ele escolhe aqui a variante que leva para o maior caos possível, que é o rock grande. Então ele coloca o rei mais ou menos em segurança e ativa já a torre de D8. Então pode surgir alguns temas dessa torre invadindo... É, a coluna D em algum momento Seguiu então o cavalo D4 Atacando a dama de E6 Dama G4 cheque Bispo G2 E agora cavalo F5 E não é tão simples assim de jogar essa posição de brancas Por mais que o branco tenha aí uma vantagem agora é... Um humano, eu por exemplo é, Estragaria essa posição facilmente é, porque o próximo lance para o branco ter aqui uma vantagem é um lance único. Né? Por exemplo, aqui cavalo por F5 já não dá para fazer porque tem torre D1 cheque e está caindo a dama de C1. E outros lances assim, naturais é, poderiam também levar golpes. Né? Por exemplo, um lance como cavalo F3 poderia já levar um torre D1 cheque. Dama por D1 e agora dama por C4. E a posição está bastante confusa aqui. Só que nesse momento, depois de cavalo F5, o branco tem H3 fino para tirar a dama de, de G4. Porque, por exemplo, se tirar a dama para H4, não tem mais os temas em D1, não, é? não tem mais o torre D1 cheque. É, só que agora o Mittens faz um lance cavalo por D4. Aproveitando de outro tema tático. Que, por exemplo, se tomar a dama em G4, agora tem cavalo E2 cheque, duplo. Por exemplo, rei H2, cavalo por C1, torre por C1. E, de repente, a posição está equilibrada. É, então, as torres vão conseguir ativar. E como não tem mais a presença das damas, o potencial de ataque das brancas caiu bastante. Ainda que seja mais fácil jogar de brancas por conta do par de bispos. Bom, mas aqui, depois de cavalo por D4... O Stockfish faz Z, toma D4. 
Dama F5, Dama 3 e agora A5. E esse eu acho que é o momento assim, mais brilhante assim, da partida, que o Stockfish ele faz um lance que é realmente incrível aqui. É, é incrível a capacidade de cálculo dessas, dessas máquinas, né? É, porque um lance normal aqui seria um lance bis 7 né? Joga bis 7 o branco tá com a vantagem aqui. É, tem aí o par de bispos, né? É, e ótimas chances de ataque contra o Rei Preto. Só que dá uma olhada no lance que o Stockfish ele faz agora. Aqui o Stockfish faz um lance bispo toma 5. Que o, a avaliação aqui do, do chess.com ele dá aí duas exclamações, né? Realmente esse lance merece duas exclamações. É, porque qual que é a ideia desse bispo toma 5? Primeiro, se jogar dama por A5... A ideia vai ser jogar com torre, por a, torre A4. E daí tem os temas de mate em A8. Só que o que fazer depois de B tomar 5? Porque não tem uma sequência de mate forçado, não tem nada desse tipo. Aí a ideia é que agora ele faz torre C5. Ataca a dama de F5 e ameaça tomar o peão de A5. Dama B1 cheque, rei H2 e agora dama B4. E assim, o mais incrível de toda a sequência que vai acontecer depois desse sacrifício do bispo, é que todos os lances das brancas são lances únicos. Né? Qualquer outro lance ou perde a vantagem, igualando a posição, ou pode ficar até mesmo pior. Né? Por exemplo, aqui depois de dama b4, o lance único é dama d3. O detalhe é que se jogar dama toma c5, tem um intermediário, dama c cheque. E assim tá caindo a dama. Né? Não jogar d toma c5, porque cai... A dama em D3. Só que aqui vem torre toma D4. Dama C cheque. Rei D8. E agora o rei preto parece que ele vai escapando. Só que o branco faz um lance único também. Qualquer outro lance nessa posição. O branco ficaria totalmente perdido. Né? Então esse lance. O torre E5. Esse aqui eu não sei se ele dá duas exclamações. Mas esse realmente merecia. Esse lance merecia duas exclamações né. Porque é o único lance da posição para o branco ficar ganho, que é o lance torre E5, cortando assim o rei. E agora está ameaçando dama 8 cheque, está ameaçando mate. É forçado jogar dama B8. E agora a torre ela volta para B5. Porque começa a ter alguns temas dessa dama em B8, ela fica presa. Né? Dama C8 e agora dama 7, ameaçando torre B8. Torre B4 para assim evitar o torre B8. E agora o branco ele volta a atacar o rei preto no centro com torre D5 cheque. Então assim, somente um computador para jogar dessa forma. É, você nunca vai ver um humano jogando uma partida como essa. Porque são lances realmente extremamente difíceis de encontrar é, numa partida. É tudo baseado em cálculo concreto. E variantes assim únicas e lances difíceis de ver também. Então aqui veio dama e rei e8, dama c5, cortando novamente o rei, agora a ameaça é torre e5, cheque, f6, torre d7, e depois desse lance do torre d7 ameaçando dama e7, mate, o preto ele tá completamente perdido. Então aqui o Mittens ele faz dama toma d7, cd7, rei d7, e... A posição tá muito perdida, né? Tá com material a menos, o rei todo aberto. Seguiu aqui bispo c6, rei c8, dama 5, torre b2 B cheque, rei g3, f5, dama por f5, rei b8, dama 5. Ele vai até o mate, né? Torre b7, dama 6, torre a7, dama b5, rei c8, bispo d7, rei d8. Ameaçou dama d7, mate, rei e7, dama d7. Rei F8, bispo E6, ameaçou dama F7, mate, cheque, rei F2, torre A2, e agora consegue dar mate lá em F7. Bom, esse foi o resultado desse experimento que eu fiz aqui, colocando Stockfish para jogar contra o Mittens e jogando uma abertura grob aqui, jogando uma posição totalmente irregular. É, justamente para surgir é, esse tipo de posição, uma das posições mais absurdas que eu já vi. É, foi uma partida realmente incrível essa que surgiu aqui, colocando os bots para jogar. É, e a conclusão é que realmente o Stockfish ele é superior. 
ao, ao Mittens, né? Mesmo ele começando ali com uma abertura inferior, é, em poucos lances já conseguiu equilibrar a partida e depois, com uma série de sacrifícios ali, é, conseguiu uma posição bem dinâmica e aos poucos foi conseguindo vantagem também na posição. Então, realmente, Stockfish continua sendo aí o número 1 um entre as máquinas, entre os engines. Mas o Mittens, como vocês viram, também é um engine muito duro de enfrentar. Bom, mas esse é, é a, o experimento que eu fiz. Quero saber aí se vocês gostaram, é, se vocês acharam interessante essa partida. Deixem aí nos comentários o que, que você achou. E também deixa aí se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? Bom, então é isso. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.